sa KKK Kalaman Opo. at katotohanan tungkol sa cancer. For the first time, Dr. <laughs> Meredith Garcia si Mere, ito ang po nakikita niyo mga nagba-viral about cancer. Siya ang pinaka-expert. <laughs> uh, oncologist, PGH, ano pa yun natin sa kababayan natin. Apo. Pinaka so, mabigat itong topic mo. Apo. So ako po si Dr. Meredith Garcia. So yun pong page ko po na KKK. Actually ginawa ko po yan nung fellow pa lang po ako sa PGH. Kasi nakikita ko po talaga na bukod sa pondo, ang isa pong reason bakit late nagpapatingin ang pasyente dahil po kulang sila sa kaalaman tungkol sa cancer. No? So um, sa ngayon po, ang tip ko po is mga paano po umiwas po sa cancer. No? Kasi actually po, more, uh, around 50% po ng mga cancer pwede pong maiwasan by having po a healthy lifestyle. So kasama po doon yung pagkain ng tama, katulad po na nabanggit ni Dr. Iris. No? So yung plato natin, kalahati, maganda po yan, gulay. No? Tapos sa karne po... Answer na yun. Yes po. Uh, tapos yung sa karne po, kailangan natin pong limitahan po. Yung red meat, yan po yung baka at baboy. Tsaka po yung mga process na pagkain po. Tulad po ng mga bacon, hotdog. Ilang hotdog po. pwede? Sa Actually linggo. sir, wala na po sila pong sinabi po talaga na every, amount. Every day pero, dalawang hotdog yung bata. Medyo marami na po yan. Yung Basta po kailangan po avoid as much as possible. Yung isa pong tip is ililimit po yung mga yun. Kunyari kung may okasyon lang, di ba? Alam naman po natin, mm. may nagsaserve talaga ng hotdog, spaghetti, yung mga ganon. Mm. So, limit lang po sa mga okasyon. So, hindi po siya yung pang-araw-araw po na pagkain. Siyempre, importante din po yung mga bisyo po. No? So, ang number one cause pa rin po ng uh, lung cancer at maraming ibang cancer, smoking po. So, kailangan po talaga umuyo sa paninigarilyo. Gayon din po sa um, alak. Uh, kailangan din pong iwasan yan kasi marami pong cancer na dudulot. Saka mga cancer po sa lalamunan, sa atay at iba pa. Tapos sa uh, exercise po, mahalaga din po yon kasi isa pong importante din po is mapanatili po ang tamang timbang. So mga uh, 30 to 60 minutes po na exercise kada araw kung kaya po hanggang mga limang beses kung hindi man araw-araw po. Meron tayong some form of physical activity. Tapos kailangan din po alam po ninyo yung family history para alam po ninyo ano ba yung mga cancer na marami sa pamilya. Magpa-screen po tayo. 40 years old and above, mammogram po, um, pap smear po, 21 years old and above, tsaka po colonoscopy po, sa edad po 50 po, pataas. Thank you very Kaya much, pa. Dr. <laughs> Meredith Garcia, parang computer, <laughs> parang nakalista one by one, parang, ano eh, kompletong kompleto eh. Sige pa, Grabe, thank you po, thank you po. Grabe, naman paano gumana yung utak, pero mainly, ang umandar kay Dr. Hmm. Meredith yung puso, kasi ginawa mo yung page dahil... Para po malaman ng mga tao po yung mga dapat patingnan. Kasi maraming patingan. namamatay na pasyente. Na late na po kasi nagkakapagpatingin. Na nakikita so at least, mo. Opo. So kung alam po nila at least ano yung mga dapat patingnan. Ano ginagawa mo pag umiyak sila doon na mali ang nainom nila? Ano lang po, siyempre. Umunom sila ng kung anong-anong. Kailangan po. Kung ano anong-anong tayo, eh. mga halo-halo. Tapos Opo. pagdating sa'yo, stage 4 na. I-educate lang po talaga. Kasi mahirap din po na ipapasa pa sa pasyente yung sisi. Lalo po silang mandedepress. Mm. So parang i-educate lang po sila. Tapos i-redirect po natin yung mga hope nila na meron naman pong pwedeng gawin. Meron at meron pong pwedeng gawin sa kanila. Okay. <laughs> Paano yung iba takot sa chemo? Sasabihin nila, chemo ah, yan. Kasi tingin ko rin kasi, Dok, yung isang factor doon yung pag-portray po sa TV. Eh, na, yung sumusuka sila. Pero actually po, oh, bigira na, na po yung sumusuka ngayon kasi marami naman na po kaming nai-inject na para hindi po magsusuka. Marami na mga bago na hindi Tapos, nagsusuka. Tapos, yun naman po kasi yung fear po nila yung hair loss. Actually, it's temporary lang po. As soon hmm. as ma-stop po yung chemo nila, unti-unti pong babalik yes. yung buhok. Okay. Tsaka in the end, hmm. mas mahaba buhay yes, mo. Yes po talaga. Mas Proven plus po ilang talaga years yun. ka eh. Opo, opo. Siyempre, konting hira, pero mas malaki yung yes, panalo. Yes po, yung kapalit po doon, yung benefit po kasi nung chemo to, decrease po ang chance na babalik po yung cancer po. So, kung meron kayong tanong sa cancer, dito tayo <laughs> nagtitiwala lahat ha. Dr. Meredith Garcia. Pag siya nagsabi, okay. Pag hindi siya nagsabi, hindi ko sinare, no comment. Ha? No comment tayo.